വെൽക്കം ടു എ ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻസ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് റീറ്റെയിൻഡ് എണിങ്സ് ആണ് കമ്പനി റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കോസ്റ്റ് ഉണ്ടോ യാ ദർ ഇസ് എ കോസ്റ്റ് ആ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഫോർഗോൺ ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റിനെയാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് റീറ്റെയിൻ എണിങ്സ് എന്ന് പറയാം അതിങ്ങനെയാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് റീറ്റെയിൻ എണിങ്സ് കാണുക അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് റീറ്റെയിൻ എണിങ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ബി നമ്മൾ ടാക്സ് റേറ്റും ബ്രോക്കർ റേറ്റും ബ്രോക്കർ ടാക്സ് റേറ്റും ബ്രോക്കറേജ് റേറ്റും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എക്സ്പെക്റ്റഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേണിൻ്റെ കൂടെ ടാക്സ് റേറ്റും ബ്രോക്കറേജ് റേറ്റും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റീറ്റെയിൻ എണിക്സ് കാണുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് നോക്കാം കോസ്റ്റ് ഓഫ് റീറ്റെയിൻ എണിക്സ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് നോർമലി ഒരു ഫേമിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ബിസിനസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നു ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഉണ്ടാവുന്നു അതിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു കമ്പനി പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിട്ടേൺ ലാക്കാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം ബിസിനസ്സിന് ഒന്നുകിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ടെൻ ലാക്ക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ കമ്പനിയിൽ തന്നെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കാം എന്തെങ്കിലും എക്സ്പാൻഷന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ബ്രാഞ്ച് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ മെഷീനറി വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ കമ്പനിക്ക് ബിസിനസ്സിൽ തന്നെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കാം അതിനെ നമ്മൾ റീറ്റെയിൻ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ റിസർവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബിസിനസ് ഈ ടെൻ ലാക്ക് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആയിട്ട് ഡിവിഡൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഈ എമൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവർ മറ്റു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തും എന്ന് അസ്റ്റിം ചെയ്യാം മറ്റു ബാങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കമ്പനികളിലോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ആ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺ കിട്ടും ഓക്കെ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കമ്പനി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആ ക്യാഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് വീണ്ടും ഒരു റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നു എന്നാൽ കമ്പനി ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഫേം എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റു ഫർദർ പ്രൊജക്റ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്യാ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഒക്കെ പോലെ ഒരു ലോങ് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തും അതിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺ കിട്ടും കമ്പനിക്ക് ഓക്കെ റീറ്റേൺ ഏണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് റീറ്റേൺ ഏണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ക്യാഷ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മറ്റു ഫർദർ കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നു ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് മറ്റു ഫർദർ കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നു അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഈ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഫോർഗോൺ ചെയ്തിട്ട് കമ്പനി കമ്പനി റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കമ്പനി ഫർദർ പ്രൊജക്റ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നു അപ്പോൾ കമ്പനി എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഫോർഗോൺ ചെയ്യുന്ന റിട്ടേണിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിരിക്കണം റിട്ടേൺ കിട്ടേണ്ടത് എങ്കിലും ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ആയി എന്നും ആ റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന വെച്ചതിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പം ഇങ്ങനെ കമ്പനിയിൽ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പനി ഇങ്ങനെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിന് പകരം ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആണ് കമ്പനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ടാക്സ് എന്നുള്ള ഒരു ടാക്സ് ടാക്സ് പേ ചെയ്യാണ്ടോ കമ്പനിക്ക് കമ്പനി
ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അവർ ഫോർഗോൺ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കോസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റിനെയാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് റീറ്റേൺ ഏണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോസ്റ്റിന് ടാക്സ് റേറ്റും ബ്രോക്കർ റേറ്റും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് റീറ്റേൺ ഏണിങ്സ് കാണുന്നത് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം കമ്പനി ഹാസ് നെറ്റ് ഏണിങ്സ് റുപ്പീസ് ടെൻ ലാക്സ് ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് സറൗണ്ടേഴ്സ് ആർ ഇൻ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് ബ്രാക്കറ്റ് ടാക്സ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ദാറ്റ് അണ്ടർ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടീഷൻ സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് റിക്വേർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഇസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇത് ബ്രോക്കറേജ് അറ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ബ്രോക്കറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് റീറ്റേൺ ഏണിങ്സ് കാണാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതി വെക്കാം നമുക്കറിയാം ഇക്വേഷൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റീറ്റേൺ ഏണിങ്സ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ബി ആണ് സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റീറ്റേൺ ഏണിങ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ബി ഇവിടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ക്വസ്റ്റിന് ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റിക്വേർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടി ടാക്സ് റേറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് സോ നമുക്ക് വൺ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് വൺ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ബി പോയിൻറ്റ് ബ്രോക്കറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സോ വൺ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്നുള്ളത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ എന്നുള്ളത് പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ ആണ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ എന്നുള്ളത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ എന്നുള്ളത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റീറ്റേൺ ഏണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ഇതൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് റീറ്റേൺ ഏണിങ്സ് എന്നുള്ളത് റീറ്റേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കോസ്റ്റ് ഉണ്ടോ യാ ദർ ഇസ് എ കോസ്റ്റ് എന്താണ് ആ കോസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഫോർഗോൺ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റിനെയാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് റീറ്റേൺ ഏണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലായത് വിചാരിക്കുന്നു ഇതേപോലെയുള്ള കോമേഴ്സിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കോൺസെപ്റ്റുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ ബ